，请各位都离开了啊。我们老爷他的客人马上就要到了，哎，都请离开了啊，多多包涵啊！你这是要干什么呀？哎呀，这说起来怪不好意思的。我们老爷要在这里请客人喝茶，请的都是官面上的人物，哎，这么多人，哎，实在不便呢啊！哦，哎，请离开了啊！哎，多多包涵，哎，多多包涵啊！哎，各位多多。赖管家。你们家老爷为什么非要在这里请客呢？哎呦，吴先生，实不相瞒，我们老爷当初在这儿啊，请人算的命。算命先生说，我们老爷去京城古区，定能远放知县。嘿嘿，我们老爷去了，嘿，确实补了时缺，当了县令。嘿，他还说，这可是他的风水宝地呀，一定要在这儿请客。今后。定会官运亨通，财源滚滚的。<笑>原来是怕断了官运呐、啊。<笑>是是是。好啊，人家现在是官老爷了，官老爷的话岂敢不听啊？不过我们这儿喝了一半的茶钱，该怎么办呢？哎，我付我付。啊，雪呢？快给人家腾地方，大老爷补上官了。他今天难得，难得，真是难得。<笑>你家老爷会朋友，可以另找地方。凭什么要我们走啊？嘿。王亚玲，我可告诉你，与人方便自己方便，你不要自找没趣儿啊！自找没趣？哎呀，哼！今天我倒要听听，如果我不与你方便，你能把本老爷怎么样？咦，我没听错吧？你王有玲什么时候也变成老爷了啊？哎呦，你瞧瞧，你瞧瞧，你杯子里的茶都快泡成白开水了，你没钱换一盏，就剩下嘴硬了吧？啊？嘿嘿。本老爷喝茶就是这个喝法，是不是白开水不关你事。伙计，添水。哟，你给我起来，王亚玲，你起不起来？不起来。好，你敢跟我们赖老爷作对？你还想不想在这杭州城里待下去了啊？笑话，诺大的杭州城岂能是你赖家的天下？滚开！你离我远一点。你等着，你等着。我叫官兵拿你，怎么回事啊？站住！走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走哎，老爷，怎么回事啊？啊，呃，这里的客人一听说老爷要在这里请客，都愿意换地方，唯独这个穷酸王有灵，哎，他死赖在这里不走。哦，啊，伙计，沏壶好茶来。这。你不要不识抬举，本老爷还没有下贱到非要你抬举的地步。王有灵，你也不看看赖某今天是什么人，你还能是什么人呢？嘿，你看看清楚，啊，你再看看清楚。嘿，我们老爷可是朝廷的命官，堂堂正正的七品县大爷。哼，哎，你识相一点啊，乖乖的走路。要不然我抓你吃官司！吃官司！你不要以为穿了这身衣服你就长了身份了。你没有这身衣服的时候，你是酒囊饭袋；穿了这身衣服，你是饭袋酒囊。嗯，哼，来人呐！把这个辱骂朝廷命官的刁民给我押到衙门里去！你们谁敢动？啊！本老爷也是你们可以随便抓的吗？嗯，不招，王先生也是捐过官的。王先生也是官老爷，捐过官，没补缺等于没用。<笑>我若真补上缺，定会在你之上。啊，哎呀，误会误会，真是误会。我总见王先生在那儿喝茶，我就以为是个书生。原来人家也是捐过官的，王先生，幸会。阁下是？晋河钱庄胡雪岩。好，不敢。幸会幸会。哎，大人，你看看
，人家也是捐过官的，你说你何必呢？说不定有一天你们还在一起共事呢。为了这点事伤了和气，你说多不值啊！是他非要惹我。是是是，他不对，我替他向您道歉了啊，对不起，王先生，您看，有点事儿我想跟您说。呃，你说吧，这里哪是说话的地方啊？咱们换个地方吧。是是，走走走，换个地方。走走走走走走啊，走走走走走啊！对不住啊，二位爷，二位爷，对不住了啊！走走走，快走，来，王先生。嗯，我就是见不得像他这样得意忘形的人。哎呀，行了，走，别跟他生气，咱们找地方喝酒去。好，去哪儿？前面，走。来，王大爷，咱们边吃边聊。啊，好。想想看，我刚刚抢的螺丝，这个是我今天从河里刚打捞上来的，新鲜的很，有钱的吃不到。请、嗯，真的很新鲜。来，王大爷，我先敬你一杯。好，谢谢。兄台，不要叫我大爷，我们两个兄弟相称的。好，那我就高攀了。哎，王兄，你看的是什么书啊？好。这是贺长林的《黄巢金石文编》，这里面谈的是盐法、漕运、核物，是本好书。现在朝廷需要的就是改革盐法和漕运，兴利并不难，难的是出币啊，王兄。朝廷的事情我也不懂，但是我看得出来，王兄你是个有抱负的人。空有抱负有什么用？这本书就是那个徐疯子他送给我的，就是跳河的那个徐疯子。他满腹才学，是个才子，可惜没钱进京补缺，抱憾而亡。哦，王兄，我没有问你，看样子你不像是本地人，怎么会落户在杭州呢？在下本是福建人士，父亲曾在云南曲靖州当过五品知府，后来被当地豪绅诬陷，摘掉了顶子，无颜再回老家，才流落到了浙江。他用生平的积蓄。为我捐了一个盐运大水的虚衔，可我一直没钱进京补缺。如今我们父子真的是穷困潦倒，一筹莫展。王兄，想不到你也是官家出身，不，失敬了。好，不要这样，还是以兄弟相称吧。若不是你，在别人面前，我绝不会提起的，说了反而惹人耻笑。其实这种官职，空有虚衔有什么用？还不如一件旧衣服，换不回一文钱。王兄，既然你都补了一个盐大使了，浙江沿海那么多的盐场，为什么不再去补一个石缺呢？嗨，一文钱难倒英雄汉，你只知其一不知其二，补缺还得花一大笔钱。我知道了，我们钱庄就做这种放贷的生意。可我现在无钱补缺，只能遭人欺辱。人穷志短呢。哎，王兄，你要是补个石缺，大概要多少钱？五百两。啊，这么多呀？有人吗？你要气死我呀！说，你到底去不去京城？你，你倒是说话呀！爹，您不要逼我。你，你到底怎么想的嘛？爹，就算我借钱去了京城，也没用的，没用。怎么会没用呢？何大人现在是重任在身，你和他又是自幼同窗。你去求他，他肯定帮忙。你还愁补不了缺吗？爹，爹，爹，您别急啊，爹，您慢慢说啊，您不要激动。你走。你不去当官，你还能干什么？你失去了这个机会，这一生一世，我看你就再也没有出头之日了。孩儿就算答应去了，又有什么用？逃命补缺，均需要银两。咱们家里哪还有余钱？再说您卧病在床
，还是怎么能离开你？你，我不用你管我。当初我为你捐官，就是希望你能出去做事。现在我看你这副闲散无聊的样子，我真是死不瞑目啊！爹，爹，王松，别再为钱的事闹心了，我都给你准备好了。卖两银票，你拿着。这，有林，这是怎么回事啊？啊，爹，这是我一个朋友，是信和钱帮的伙计。贵姓啊？老伯，我叫胡喜言。您不要再为儿子进京补缺的钱发愁了，我已经给他准备好了。啊，这怎么行啊？这怎么不行啊？既然我拿来了。就一定有办法。行了，你就放心用去吧。雪雁，你我并无深交，这么大一笔钱，我岂能随便拿去用？哎呀，钱本来就是没人用的嘛。你这么想，这点钱真要是能在京城里补上个缺，不仅改变了你的前途，还可以造福一方百姓。与这样的大事比起来，这区区五百两银子算什么？有灵，有灵，爹，扶我起来，得贵人相助。我们王家，老人家，使不得，老人家，我们使不得，家，侯宅又忘了。老人家，你听我说，我知道有灵是成大事的人，尽管我们的交往不长，但他一定不会久居人下的。虽然我没什么本领，但是我能帮助你的儿子成事，这不是一件很开心的事吗？您别这样啊，好人，好人呐、啊，老人家，有灵。你要记住，他是你的达人，你要重重的报答他呀！这辈子，老人家，你先躺下啊，快休息啊，躺下，躺下，来啊自北上京城，一定要多保重。雪岩在这里，祝您拿到成功。雪岩兄，我王有林如果有出头之日，待到发迹那一天，我一定会报答你的深情厚意的。哎，你这样说就见外了。我们现在已经是亲如手足了。哎，有林兄，如果你不嫌弃的话，今天我们就结拜为兄弟吧。好啊，也不必焚香点烛了。我们就对着苍天发誓。好，苍天在上，日月作证，王有灵和吴雪岩相知相交，义结之难，患难与共生死同心经，情义与日月共长。雪岩兄，我此次进京，一定会博他个官职回来，以报答兄弟相知相助大恩。有灵兄，记住了，男儿有志，志在必得。我等你回来，咱们大干一场，大干一场！你等我回来，等我好消息，一言为定这是王有灵的收据。雪岩，你在钱庄也不是一两天了，规矩你是晓得的。钱庄的伙计私自收款放贷，要受到什么惩罚，还要我告诉你吗？不用，不用。你说我跟你这么多年，这个道理我还不知道吗？呃，这个钱放给王有灵，他对我们钱庄有利呀、啊
，你倒说说看。王有灵是真有才干，再说了，他在京城呢，又有朝廷里的关系，我想这次肯定不会放空。他真要补上官职，回到杭州，总会感激我们吧？到时候他办公派款都会通过我们钱庄进来的，就不只是五百两银子了。另外，在官场上多交几个朋友。本来就是好事情嘛！哎，你怎么知道他这回能补上这个缺，返回浙江呢？哎，他这次补不上这个缺，回不了浙江，咱们放出去的款子岂不是要落空了？你这么说话就不对了。做生意哪有不冒险的？有吗？你看人家山西的票号每年都在京城，要给举人放贷，有没有风险？摁住一个就不得了。你有眼力，你自己开个钱庄，肯定要赚大钱。掌柜的。我那点事您还不知道，我这么做完全是为了我们钱庄好啊！不必多说了。也许那个王有灵会像你讲的，是个很有前途的人，但是当伙计的私自放贷干我们这一行是不允许的。这样的过错，我要是不罚，今后店里的伙计都像你这样放贷，那还有什么规矩？我还怎么做生意？掌柜的，您就看在我的面子上。好了好了，你到柜上去。把雪岩的工钱给结了吧。哎，这，掌柜的，雪岩啊，你跟我学徒那么多年，讲老实话干得不错，是块好材料。本来我有心再让你多管点事情，也让你多学点东西，可是，一行有一行的规矩，我呢，也不能不按规矩办，没办法呀。你呀、啊，不要怪我，回去啊，想办法干点别的吧。跪下，娘，我怎么了？怎么了？你做的事情，你自己不晓得吗？我晓得什么呀？雪姨，你为什么要瞒着我，瞒着娘？我瞒你们什么了？你还不说实话！钱庄的伙计到家里来了，你被掌柜的赶出来了。娘，您先别着急，听儿子慢慢跟你解释，啊。可是，你为了这个丢了自己的差事。哎呀，这种差事丢就丢了吧。你说我这一辈子，就干那跑堂收账的，还不如丢了他。那你，你还想干什么呀？我想干大事。干大事？对。那我们现在怎么办？家里有老有小的，你还得养活这个家呀。行了，你放心吧，明天我就去上海找工作，找到事做，就一定能挣到钱。我走了，哎，你们回去吧。来，妈妈，路上当心。哎，爸爸。幽灵兄，没想到这是真的。十几年前，你我同窗苦读的情景，仿佛是在做梦一样啊。是啊，我也没有想到，虽然相隔十几年。可往事却历历在目啊！我和你一起度过的日子，现在想起来，还像昨天一样。有灵兄，我虽然长你一岁，可我一直称你为兄啊。家父曾经是你们家的门房，是令尊大人的救助，才和你一起到蔡先生的私塾上学。令尊大人的大恩大德，我是永世不忘。先父喜欢你的聪慧，常常赞赏你说。桂清这孩子天分极高，将来必定是国家栋梁之才。
，先父。难道他老人家已经归天了？在我动身赴京城之前，先父死于贫病交迫之中。桂清兄，自从我们在取经一别之后，我随家父离开了云南，到了杭州，可没想到。从此厄运连连，贫困潦倒，逼近末度。家父去世，我竟连扶棺回乡都做不到，生不能赡养父母，死不能为父送终。天下还有我这样不孝的儿子吗？哎呀，刘林兄啊，你不要过分悲伤了。林尊大人厚恩于我，可我连报答他的机会都没有。这次去杭州，我一定到林尊大人的坟前祭祀一番。桂清，你要去杭州？刘林兄，你先说说，你为何事而进京？哎，坐。家父生前曾给我捐了一个延命大事的虚衔，可几年来一直没有钱补缺，实在对不起他老人家。这次也是在杭州朋友千方百计的资助之下，才得以进京的。能否补上缺，我心里没底呀、啊。刘林兄，今天可是千载难逢的好机会啊！此话怎讲？这次我奉朝廷之命，作为钦差南下杭州，就是要调查黄宗汉这个大案子。黄宗汉，不就是浙江巡抚吗？正是他。黄宗汉和我是同年考取的进士，我们的交情还不错。他肯定知道了风声，知道我要去调查他侵吞朝廷的漕粮，害死前任曹思的罪行。我先不露面，你去杭州，仔细调查清楚这个案子的内幕，然后我再给他写一封信，让他关照一下你的官职。你说，他能不从吗？啊，桂清兄。你真是小弟的贵人，先父地下有知，也会感激你的，请受小弟一拜。来来来来，爸，来去包马啊！好，包子。我已经提前派人安排收拾妥当了，就在今后。让开，让开，让开！让样，让样！抬稳点啊！落脚！你看谁呀？关掉啊！看看看看，家里有人吗？伯母在上，请受晚辈一拜。你是谁呀、啊？伯母，小侄王有灵，是雪原的结拜兄弟，是雪原兄，他救了我，他是我王家的大恩人。啊，原来是王老爷呀、啊！伯母，若没有雪原兄为我筹集进京的银两，我王有灵怎么会有今天？现在，我已发回杭州巡抚谋职，今日来此。是特地向雪岩兄和伯母谢恩的，王老爷，您总算有了这一天，老身为您高兴啊！伯母，嫂夫人，雪岩兄呢？那他现在在哪里？哎，三个月前去上海谋生，至今音信全无，也不知道怎么样了。
瞌睡不忘挖井人。我一定要找到你。是你呀，没错，没忘记我这个老茶客。哎，没忘没忘，您总是一壶龙井茶沫，物美价廉。当然，总是被你讥笑。那个时候我没钱，可今天我要一壶顶尖的明前龙井，再给我几盘上好的茶底。哎，好嘞。哎呦，王大人。哎呦，哎呦，王大人，王大人，您回来了。哎呀，好久没见您了，我们呐都很挂念着您呢。谢谢王大人，从京城回来了，不知补了什么官啊？是啊，是啊。先来看看各位老朋友，我这次是带钦差大人先回杭州，来安排一些事情。至于官职，巡抚黄大人那里正在思量。哟，王大人和钦差相熟啊，士别三日，当刮目相看。难怪王老爷这身衣服这么光鲜、啊。来来来，各位请坐。来来来，坐坐坐坐。坐坐我今天请大家喝顶尖龙井，一来是谢大家过去对我的照顾，二来呢想请大家帮个忙，帮我打听一下胡雪莲的下落。她在我最困难、最无望的日子里伸出了援手，我永远不会忘记她。是啊，王大人，胡雪莲为你真是捧出了心肝，豁出了性命啊！没有她为你四处奔走，你哪有钱进京补官？不是为了放款给你，他哪会落到那般境地呀、啊？是啊，就是为了帮你的那五百两银子，他被老板给开除了。嗯，是啊，我一回来就跑到他家里去找他。胡伯母说他已经离开了信和钱庄，说是去了上海，至今下落不明。请大家帮我去找一找，一旦有了他的消息，就马上来告诉我。这个王有龄。是何大人的同窗好友，是，要不然何大人也不能把这么机密的事情交给他来办呢。好，好，好，好，好，好。这个案子是你经手的，事情你都清楚，所以他替钦差来问你的时候，你要如实陈述，不可隐瞒。下官明白，陈述此案，下官是该讲的讲。不该讲的没有乱讲，云清啊，我可一直没有把你当外人啊。你有事情能够如实的向我禀报，这也甚为妥当。我觉得我们巡抚衙门有些人老了，脑子不好使了。哎，今后我还要借用你的才干啊。全凭大人栽培。好，其实啊，这件事情我已经向皇上回奏了。春寿自尽，那他完全是因为病重。可朝中偏偏有人好事，节外生枝，找我们浙江的麻烦。好啊，我看查查也好，免得朝野上下议论纷纷的，弄得对谁都没有好处。哈，再说何桂清何大人。那是我的同窗好友，他来查这个案子，我有什么不放心的啊？何大人也是道光十五年那一科的，嗯，他是最年轻的，是小兄弟。哦，这个王有龄啊，刚来浙江还没有任职就想立功，够难为他的了。哦，他初进官场，不知深浅啊。年轻人有抱负。想为朝廷出力，那是好事啊！哎，是是，那下官告辞了，告辞了。什么事儿啊？嗯，没什么事儿，还不是那个春寿的案子。又怎么了？又有人告了？没有，上面派了一个钦差。啊？你看，你看，你慌什么呀？他想查我，哪儿那么容易呀、啊？朝中那几位王爷能不出面说话吗？我跟你说呀，何桂清他是看着我这个知府的位置，眼红啊。
高升。老爷，立刻把这封信送出去。是给何大人的。对，他在等我消息。啊，是。嗯，老爷，您也赶紧躺一下，明天还要见府台大人呢。知道。落掉。我们是不是改天再来啊？不必，我们进去。哦。哎，站住！好，我们家老爷拜会巡抚大人。那，呃，尊上贵姓啊？我家老爷姓王。哦，这儿还有一封信，烦劳二爷给递一递。嗯，好吧，我就替你们跑一趟腿啊！多谢二爷。老爷，这巡抚衙门的门房，架子都大得很。哼，都是惯的。王大老爷，王大老爷，哎，劳您久等了。府台大人有话吗？呃，请问王大老爷公馆在哪里啊？清河坊。哦，是这样的，府台大人交代说，守本暂且留下。哎，此刻私道都在，请王大老爷进去，恐怕没有功夫细谈，请老爷暂且回府。府台大人一旦有空，即可送帖子，请老爷一见。府台大人太客气了。哎，府台大人还说，王大老爷是同乡世交，不必照官场规矩，来时可穿便服。府台大人传件时，小人伺候在旁边，请贵管家找刘二接帖就是了。高升，听到了吗？是。多谢二爷。不客气，咱们呢都是自己人，以后您招呼我就行了。啊，是是是，以后有很多事情都要麻烦二爷，请。多多关照，好。哎，王大老爷的轿子在哪儿？快抬过来呀！哎，王大老爷，请。王大老爷，请。哎，起轿。走好了。哎，您走好，王大老爷。这位老爷是谁呀、啊？您对他这么恭敬，少打听，站回去。啊，嗯，哎呀，哎呀，大兵家哟，哎，大兵家
高升，老爷，什么事儿？快去追那个人啊！哪个？那个穿长衫的，他叫胡雪岩。哦哦，哎，喂，我在西湖边等你们过来。是。先生，先生，先生，您可是姓胡啊？我是姓胡，我叫胡雪岩。我们家老爷想见见您。你们家老爷是谁？您别问了，见了面您就知道了。走吧，还请。吴先生，请这位关老爷，你找我呀？是。可是我不认识你。你不认识关老爷，可是你一定认识一个叫王有灵的朋友。认识。雪岩。王兄，雪岩，雪岩，王兄，雪岩，回来了，回来了，坐上官了，我坐官了。见过雪岩兄，啊，嫂夫人。见过恩人。哎呦，不敢当，雪岩见过嫂夫人。胡先生，我真不知道怎么感激你。你的事情，有灵已经跟我说了。他来到杭州，没有找到你，竟唉声叹气，不知如何是好。如今可好了，你们兄弟二人终于喜相逢了。好，你快去上菜，我要跟雪岩喝个痛快。谢谢嫂夫人。你坐。哎呀，真好啊！啊，这房子是我回来之后先租下来的，那人也是今天刚刚过来，一切都还乱糟糟的，你不要见笑啊！哎，来坐。看你说的，这要比你过去那都强多了。说的是，哎，人生的境遇真是很奇怪啊！当初要是没有你，也没有今天的我。你怎么会搞成这样？哎呀，你能不能先不说我，说说你？看你挺顺利。我此次进京啊，可以说是连番起遇，什么金谷奇观上的倒运汉巧遇洞庭红，比起我，哎，都算不了什么。来来来，啊，喝酒。好，边喝边聊。送进去吧。这么说来，这位何桂清何大人是要查办黄福台了。嗯，的确如此。你说的一点不错。雪岩兄啊，我真是很高兴啊，初次步入官场就能帮着钦差何大人办这么重要的案子，痛快，真是痛快啊。那依你之见，黄福台能被办下去吗？如果查明真是他逼死了春寿，就一定行。可是这件事怎么查明呢？呃，那位于师爷跟你说的那些，都是些无关紧要的话，他根本就没有真凭实据啊。好，等钦差何大人来了，一定会查明真相的。我已经写信催他了，让何大人尽快来浙江。哼，王兄啊，这件事恐怕不像你想象的那么简单，还请指教。王兄。我没做过官，官场的那些我不懂，但我做过生意啊，在生意场上。
讲究的是利弊关系。我想这件事，如果说搞掉黄宗汉对朝廷有利，朝廷就会办；如果对朝廷不利，朝廷绝不会办的。现在办案呢，只不过是摆摆样子给别人看的。不会吧？皇上已经派了钦差啊！这钦差办不了的案子也很多呀。哎，不会不会，何大人亲口交代过，让我回来留心这个案子。<笑>他说：“让你留心，并没有说一定要办。再说了，即使他有此心，朝廷能让他如愿吗？黄宗汉不是一般的人物，那是封疆大吏。”哦，那你说我该怎么办呢？老爷，府台黄大人送来请帖，请老爷即刻到巡抚衙门一趟。哦，王兄。以我之见，你已不便应万变，静观事态的发展。您请。好。王大老爷，您稍坐，我去禀报一下。有劳了。是有灵吧？啊！卑职王有灵参见大。别这样，别这样，来，快请坐，请坐，请坐，谢坐啊！哎呀，果然是一表人才呀！嗯，何大人在信中那是好一番夸奖，他看人肯定不会看错，气度不凡。嗯，大人过奖。哪里哪里，我这个人表里如一，从来不说假话。呃，我跟何大人在童年当中感情最好，我们一同会考，一同读书论文，同窗少年，风华正茂。这一切都令人怀念哦。是。可惜我们后来一别十年，各奔东西，难得相见。哎，这次我看到他的信以后，就跟见到他本人一样，倍感亲切呀！啊，何大人也常跟我提起您呢。啊，他跟你是怎么说的？说我坏话了吧？啊，没有。何大人对府台大人十分称赞。你不知道，过去我们两个人总愿意打闹。他写的诗，我说不好；我写的文，他总愿意挑毛病。但是背地里我们之间，还是彼此敬重的。你是何大人举荐来的，又是何大人的朋友啊！你放心，来到这间我不会亏待你，全靠府台大人栽培。哪里？反而是我，要借重长才，啊，不敢不敢。王老弟，时间长了你就知道了，我这个人没有那么多规矩，尤其对下属啊。何大人之所以把你送到浙江来，就说明他没有忘记我们的交情。我领情，我领情啊。什么事？老爷，可以开始了。哦。<笑>我特意让下人准备了几道云南菜，呃，你也尝尝家乡的口味啊！哎呀，那真是打扰傅家大人了。<笑>你是何大人的老友，我如果不把你招待好了，何大人肯定得骂我了啊！哎，走吧，<笑>我今天还特地请来两位陪客，他们都是杭州城里的才子。咱们一起谈谈诗文，叙叙家常，不谈正事，一醉方休啊！好，哈哈哈哈哈，好玩吗？哈哈哈哈哈，好玩吧？啊，哈哈，上海还好吧？还好。那你还去上海吗？不去了。那个王大人回来了，我要和他一起谋事。王大人到我们家来过了，真是好心有好报啊！你吃了那么多的苦。
总算有出头之日那一天了。他做了官轿，穿着官袍到我们这里问你的下落，我们简直都不敢认了。真是老天有眼呐、啊！全靠大慈大悲、救苦救难的观世音菩萨保佑。雪莲呐，你还年轻，学着做点别的也来得及。是，人不怕穷，就怕没志气。知道了。娘，你也早点歇着吧。哎，那你们也早点歇着吧。这些天呐，可苦了你媳妇儿了。<笑>来，美玉，走，你出去，咱们出去玩啊。好，听奶奶的话啊。走喽，走喽怎么，有心事啊？王有灵，王兄回来了。他到家里来了，他是个有情义的人。啊、你，你替他借钱庄的五百两银子，自然可以还了吧？哎呦，这就不着急了。他既然已经补了缺，那就等他把官做稳了之后，这五百两银子那就不在话下了。啊，这下可好了。那你，赶紧到钱庄。去和掌柜的说清楚，兴许你可以回那里去做点事。回头路我是不会走了。人家王大人既然回来了，做了官，我心里就踏实多了，证明我当初没有看错。现在对我来说是一个机会。什么机会？做大事的机会啊！你又瞎想了。他做了官，能帮你找个差事，已经很好了。你也太小瞧我了，不过他现在还帮不了我。为什么？王兄书生气太重，根本就不晓得这个官场有多凶险，一不小心就会摔下来，所以我还得帮他。高生啊，哎，我问你，昨晚上我是不是喝多了？哎，是我背着老爷上轿的。啊，糟糕。第一次见府衙大人，就喝成这个样子，太不像话了，真是不像话。大人生气了吧？没有，他还让刘二爷亲自送您回来呢。是吗？刘二爷还说让您在府中好好休养几天，说是府太黄大人的意思。是吗？让我休养几天，这是何意呀、啊？大爷，昨天见府太大人，说没说？给您安排什么官职？没有啊，这就怪了。按照常规，他应该赶紧关照您到番台报缺呀、啊。不管他，今天我们自己去找番台。哎，哎，呀，王大人，呃，番司大人说他今天身子不舒服，改日再请您到府上一谈。哎，王大人，请回吧。哎，老爷，这什么意思啊？快传啊！买伞，买伞，买过来瞧。买伞，买伞。来，您过来看看啊。胡先生，胡先生，怎么了？我们家老爷让您赶紧过去。什么事、啊？京城何大人来信了。老爷看完信以后，心情不太好。你看看，你看看，这何大人说的什么话？黄宗汉胜卷正龙，在京城朋党甚多，极难动摇。春收案情一事，不宜再追查。何大人让我尽量和黄宗汉拉拢关系，善谋前程，这是他钦差大人该说的话吗？皇上要他查实此案，他倒打退堂鼓。钦差大人尚且如此，各地官员又当如何？这大清天下还有什么希望？要我说呀，这位何大人说的倒是一句明白话啊。他毕竟是和你一起长大的朋友，他不想害你。害我？如果他不告诉你底细，让你继续追查这个案子，那岂不是害了你？我倒希望他知难而尽，为大清清除赃官。你怎么还不明白呀？朝廷如果让他倒，他一定会倒。现在是朝廷里有人替他说话，所以何大人不能不屈服。
能这样下去，天下百姓还有指望吗？怪不得我昨天去找于师爷，他头并不住，不愿意见我，他一定也得到消息了。这倒是不能不防，防什么？防他向黄大人告密了。去告密？我才不怕！胡先生，你好好劝劝他，他总是这样意气用事。你懂什么？你好不容易做了官，可别自己毁了前程。你不要管那，退下。有领袖，越烦越添乱。曹夫人说的对，千万不能自毁前程。我没什么可惜的，官场这样有什么好留恋？我绝不跟他们同流合污。那你打算怎么办？大不了，这官我不当了。你以为你不当这个官了，这个世上就清静了？不做这个官了，这世上顶多是多了一个好百姓，那官场呢，就少了一个好官，你知道吗？你呀、啊，把你爹临终前说的话全都忘了。可官场这个样子，你让我怎么干？我也跟他们一样，昧着良心做事情，把黑的说成白的，把良心从自己胸膛里挖出来扔到大街上吗？我绝不，我宁愿不要这顶乌纱，我也不能不要良心，我不能对不起我爹。我们先出去走走吧。给你的信。行了，你有你的志向，我不勉强你，我只是为你可惜呀。可惜什么？可惜我认错了人。我以为你是一个有所作为的人，现在看起来我根本错了。你不过是一个书呆子而已。你以为一个男人成功，只要有他的理想、抱负，加上他的美德就够了？做梦吧你！我还告诉你，你就生活在这样的世界里，有本事你就凭机智跟他们斗，没本事躲起来吧，躲在一个角落里自我欣赏。但是我瞧不起你。你呀，有德无能啊！你站住，老爷，老爷，刘二爷来了，他来干嘛？说巡抚黄大人有话，让您赶紧去一趟。看我干什么？何去何从，自己拿主意。高升，哎，备将是。下官参见大人。啊，你先看看吧。这是，这是一道上谕，上谕军机处转过来的，你先看看。好。好。看明白了吗？曹良的事情，朝廷已经催了好几回了，可是下面办事的官员没有一个得力的。浙江的曹良到现在还没有运到上海，皇上心里着急呀、啊。看来，得派一个有能力的人去，才能按期开船。你到浙江以后，我一直在斟酌。你是贵卿推荐来的人，我必须给你找一个好一点的位子，这样呢，才能够不委屈你，才能够施展你的才华，才能够对得起贵卿呢、啊。现在好了，我打算借皇上催办曹良这件事，把你安排到海运局去。呃，下头呢也曾给我推荐过几个人，这些人都是急于立功的，我没答应，位子一直给你留着。如果这件事情你立了功，那我和贵卿脸上都有光，今后你升迁，我们也好替你讲话。来人呐，在。这是
，海运局作伴的尾札。嗯，我可是对你寄予厚望啊！多谢大人栽培。嗯，好好干吧。是。下官告退。嗯。海运局作办，这作办是什么官啊？海运局总办是翻台监理，作办算是副职，虽然不是正印，但实际主事，对我来说已经是破例了。真的？嗯，哦，明天要去衙门，你去准备些赏银，短不了要给下面人。嗯，哎，雪你觉得这个官职怎么样？这件事我听说过，就是把浙江的米啊运到上海，然后再从吴淞口运到京城。海运局就是为了这件事成立的。啊，对。其实啊，海运局就干两件事：既然是要把漕粮运到上海，这第一呢，米要按期蒸起；第二，要准时运到上海。讲的没错。只是具体事情办起来太难了。据我所知，今年的漕粮已经误期了。哦，对了，今天黄大人给我看了一道上谕，上面斥责浙江的漕粮迟迟未能运到京城，督促尽快筹办，务必按期运到，否则将严惩不贷。皇上的口气很严厉啊，很难办呢。今年的漕粮到现在还没有蒸汽，河面上也不安全，近期内要把粮食。运到上海，那几乎是不可能的事情。那怎么办呢？另想办法。要不我一上任就去催。你们这些当官的，哪里知道曹丁的苦啊？你想想，你一改了海运，那些曹丁们都吃什么呀？人家巴不得你办不成这件事情，甚至会设种种障碍来阻止你。你急人家不急，你还一点办法都没有。那照你这么说，是非预期不可了。怎么了？不好，很可能是黄宗汉有意加害于你。此话怎讲？你想想看，运粮这是朝廷的大事，浙江逾期必有其原因。如果能办的话，那黄宗汉早办了。他怎么敢等到皇上亲自下狱来责问呢？不错，皇上亲自为一省的政务下狱，非同小可。不错，如此重大的事情，那黄宗汉为什么要委托你来办？无非是如果办成了，他去请赏；如果办不成，那就会把所有的罪责都推卸在你身上。让你当替罪羊啊！那我该怎么办？要不我找个借口推掉这官职？你推得掉吗？再说了，这也不是大丈夫所为啊！我看这样吧，我在码头上有些朋友。我去了解一下，你去海运局看看有没有熟人，如果有的话，让他们帮着打听一下。老爷，要包多少个红包啊？一个都不要。又怎么了？又一天了，还不回来？你别担心，雪岩不是说了吗？那个王有灵找他有事，他一定和他在一起呢。啊，娘，我来。哎，给。也不知道给王有灵补了个什么官要是给雪岩也安排一个差事，吃碗官饭就好了。
怕是雪岩没有这个福气啊。他是个心野的人，在衙门里，怕是坐不住啊。喜欢吗？这次送的不如上次的好。你这个人呐、啊，就是不知足。哎，你看我戴这串珠子好看吗？人家跟你说话呢。嗯，好看吗？哦，好看，好看。看你心不在焉的样子，也不正经瞧人家一眼。哦，这报纸上登了我给皇上的折子。什么折子、啊？就是关于春寿死的那个折子。好，你看这儿，该司因库款不符，曹务棘手，致干急举发，因而自尽，并无别请。皇上呢，在这儿批了三个字：知道了。啊，知道了，这叫什么话？哎呦，这三个字可不得了啊！这叫金口玉言。啊！如果皇上不满意我的奏折，认为内中定有别情，那他就会把他拿到军机处，找他们再查。可是皇上现在批的是“知道了”，有这三个字儿，别人即使再怀疑也就没办法了。这是圣谕啊！现在经报上登了这个奏折，就说明此案已经结了。啊！哟，那可了却一桩心事啊！何桂清也算是懂事，没有乱来。我托京城那王爷的那些话，他也不敢不听。我送给他那么多的银子，我还真有点心疼啊。那你也得领何桂清这个人情啊，人家到底是帮了你呀、啊？哎，领情，领情。他举荐来的那个王有龄，我不是破例给放出去了吗？放了个什么官？海运局作伴。忙我是帮了，能不能坐稳这个位子，就看这小子的造化了。我倒要看看这小子有多大的能耐。难呐，要把几十万斤漕粮从浙江运到上海，确实是要兴师动众，可浪费多少钱财。刘连兄，咱们就不能想一想，不带一粒米，照样能够通过上海，把粮食运到京城吗？哎呀，你这唱的是哪出了？不带一粒米，到上海如何变得出几万、几十万斤粮食？说，什么办法？我们真笨，为什么一定要用船把漕粮直接运到上海呢？不用船，我们又不会撒豆成兵的妖法。没有妖法，只有神符。神符。<笑>这是钱庄的银票，就是我们变化无端的神符。怎么变？我们就地在上海买米。然后叫海运局交兑，买米交兑。对了，嗨，不管是浙江的米还是上海的米，它都是一样的呀。我们就拿着钱，在上海就地买粮交差。反正这朝廷催的是漕粮，我们不管用什么方法，只要把漕粮运到京城，不就算交差了？嗯，对呀，这是个好办法。所以我说。这世上没什么难事，就怕你不动脑子。不行，这办法好是好，不过从杭州不带一粒米去上海，实在太冒风险了。这个不用担心，我已经打听过了，这上海的粮食都集中在松江，只要我们在松江买到粮食，就能够通过上海顺利经海运到京城。你还别忘了，两地的粮食差价哦。
，我们可以赚一大笔钱。嚯，雪岩，你这想法真是胆大包天呢、啊！有林兄啊，只要你把曹良运到了京城，皇上肯定高兴。这是给朝廷解了燃眉之急。再说了，此事关系重大，如果你真的办不成这件事情，朝廷怪罪下来，你逃不了干系，他黄大人也逃不了干系。你想想看，你这样做，不仅给朝廷解了难题，还争了面子，他何乐而不为啊？好，就这么办，我去跟他商量。不过，买女需要大批的银款，这么多钱从哪儿来啊？浙江藩司储备的只有曹良，既没有现银，也没有银票啊。即使藩台大人筹集不到这样一大笔钱款，我也有办法。有什么办法？哎，你别忘了我以前是干什么的。你这什么意思啊？啊，船到桥头自然直，到时候你自然知道。啊，雪岩，你可真是我王有灵的福星啊！我该怎么报答你才好？<笑>你呀，大概已经忘了我们当时结交时的誓言了。苍天在上，日月作证。我王有灵和胡雪岩在此结拜，从此相知相交，义结金兰，患难与共，生死同心，情谊与日月共长。我记得我当时还说，只要你能够当官回来，我们就一定能够干一番大事业。现在时机就到。